，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。因为拒绝相亲男见面两次就要开房的要求，他就各种传播我淫荡的名声。都堕胎十八次了，怎么还来相亲啊？丢人不？我妈被街坊邻居骂得抬不起头，抑郁自杀。连带着我的工作也丢了，从此我的人生一蹶不振。而他靠着和我相亲失败的经历，成了网红，年入千万。幸好我重生了，而这重生第一件事就是抽他娘的三百大耳光。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛，看到他第二天还能来相亲。我觉得我下手还是太轻了。他伸手做自我介绍：“你好，我叫陆辉，你是王阿姨介绍来的吧？”看到那张嘴脸，想起了前世的种种，我本能的反胃，上去就是一巴掌。妈的，有女朋友了还来相亲，恶心人呢、啊！我一嗓子下去，周围不少人都看了过来，对他指指点点。这是一家专门用于相亲的餐厅。来的人都是本着结婚的目的去的，最鄙视的就是那种明知有男女朋友还来相亲的人，对他是没点好脸色。他绷不住了，喊道：“你胡说！我没有啊，我哪里能给他辩解的机会？拿出照片，连床照都有了，还想骗人？我闺蜜前段时间就是你被这个渣男骗了，现在他都要去堕胎了，你倒好。”还能笑眯眯的来这里相亲，我一顿疯狂输出，让他都猛了。你是不是疯了？是啊，是疯了。但我能疯，全拜他所赐。上辈子他在相亲后约我出来，开口就提要上床，不然就是没诚意。我们都是奔着结婚去的，难道我还能骗你不成？我们马上就是夫妻了，这是总要办的。你遮遮掩掩干什么？难道有鬼吗？什么夫妻八字都没一撇呢？我肯定不答应啊！结果他就到处说我，我一年换十八个男朋友，堕胎无数次，我被打上了淫荡货的标签，我妈被街坊鄙视的抬不起头，抑郁自杀，连带着我的工作也丢了，从此我的人生一蹶不振，到了最后也跳楼自杀。妈的，我不疯谁疯？打完了后，我还不忘打电话质问王大妈：“怎么回事啊？你和我妈也是认识十几年的老朋友了，给我介绍个男的，怎么是我闺蜜的男朋友啊？我总不能抢我闺蜜孩子他爹吧？”十什么？王大妈急了，在这相亲圈子里，红娘的业绩都是靠口碑积累的，今天要是处理不好，她以后都不用接活了。这不还没到十分钟就赶来了，对着陆辉就是一通责问。你这个东西怎么不说清楚啊？你想要害死我呀？陆辉也是急了，忙说：“我真没有啊！”王大妈呸了一声：“照片都拍了，要是没这事，哪个女孩会把这样的照片拿出来？”这他气急，一时也解释不了，只能问我：“我到底哪里得罪你了？”为什么要这样对我？我和你无冤无仇，今天也还是第一次见面。你到底要怎样才能放过我？要怎样？我想让你死，你肯吗？何况这招本就是你用过的，我不过是有样学样的用在你身上而已。反正造谣不要成本，我就可劲造呗。哦，也不算，请人 P 图花了十块，其余的就靠我一张嘴了。当初你也不是这样吗？靠着那张臭嘴，满世界宣传，把我说成是淫荡女，而你自己呢，一路高歌猛进，靠着流量变现，还玩起了直播带货，混的是风生水起。我现在既然重生了，就绝对不会允许这样的事情发生，而且我还要先发制人，把你打造成一个绝世渣男。这不有了照片的加持？外加王大妈的助攻，周围的人都开始对他评头论足了。
，甚至拿起手机疯狂拍视频，路辉架不住，直接逃窜。不一会儿，我的手机就收到了他的一条微信：“快点帮我处理掉那些乱七八糟的言论。”刚才忘记说了，这一世我重生后。第一件做的事情就是去学习了网站运营。我现在的另一个马甲就是陆辉某音的首席运营官。我是死前才知道的。他这样一个账号，靠着一次次相亲失败的经历博取同情，成为了一个小网红。他的经典名言就是：“胖子也想要有一份真挚的爱情。”加上他表面憨憨厚厚。看上去礼貌随和，网友都相信了，还反过来安慰他是个实在人。你总有一天会找到属于你的女孩的，加油，胖哥，我们都支持你。我重生后成为了他的首席运营官，为他各种计划，捧红了他。现在某音已经有一百来万粉丝了，所以他才会格外着急。你快点帮我处理掉啊！明天我还有一场直播呢。对了，直播，我前世的死就和他的直播有关。我要跳楼的那天，他都带人来直播了。其实我不会死的，但是他每一句话都在刺激我。我知道，从小你是由单亲妈妈养大的，所以你对男女之间的事没有边界感。这不怪你啊，你后来做的那些事情。包括和很多男朋友有亲密关系，那都是你渴望爱。你先下来呀、啊，不要那么冲动。就算你被大家误解了，你也不能放弃自己宝贵的生命啊！你下来，真不行。我和你结婚好吗？我最不想被人提起的就是那些事了。偏偏他还一个劲的往我心窝子上捅，我气得发抖，脚没站稳就摔了下去，当场死亡。我死后，听到他还和人得意的炫耀，真死了呀！那太好了，今天的热搜肯定我有一份了。所以现在面对他的求助，我笑了笑，打字：“实在不好意思啊，老板，我在度假呢，抽不开身啊。这招是从他那边学来的。前世我深受流言困扰，不得已去求他，我低声下气，好话说尽。”结果他来了一句：“哎呀，真不巧啊，我在度假呀。”不说了，我的奥龙刚上来，我要开吃了。我当时没多想，怎么好端端的莫名其妙来了一句“奥龙”，还给我科普这玩意有多金贵。后来才悟出来，这是在暗示我给钱呢。所以聪明如他，怎么会不知道该怎么做呢？丁。手机收到一笔转账，才十万，少了，我继续装死。他一笔接着一笔的钱打来，直到数目让我满目了，我才停手，给你打钱过去了，别再给我装了。今天一定要把事情都处理好，行啊，保证让你满意。不到半个小时，那些言论就被我清理干净了。他很得意，继续带货，傻子。清理掉那些言论，是因为我要放大招了。可陆辉还不知道，以为这不过就是寻常的一次网络黑子攻击，只要清理掉就可以了。他没心没肺的继续带货，家人们上链接了呀。关于这款产品有什么不懂的，可以随时提问啊。结果下面都在刷同一条评论：“你真的是单身吗？”连续 n 条。就算他在装瞎，都不能当做看不到了，只能回答：“我是单身啊。”下一刻，就有人贴上了 N 张他和美女贴贴的照片。图片里，他喝酒，搂着美女，姿势暧昧，都快整个人压在人家身上了。这图一出，所有人都惊了：怎么回事？印象中可爱的胖哥，怎么变成一个猥琐男了？因为他本来就是啊，只是表面上维护的好而已，私底下那是烟酒都来。你不是说你不会喝酒的吗？对呀、啊，在镜头面，他还当场表演了一段喝酒后浑身不舒服的片段，从而打造出了一个憨憨的小胖子形象，一度获得了很多女粉的关注。
，现在只不过是让这个真面目公之于众而已。”陆辉急忙解释：“那都是应酬的场合，我也没办法推辞啊。你们别看我好像很风光，其实我和你们一样，都是苦逼打工人。老板让喝酒，我怎么能不喝呢？”一顿哭。还以为凭借着他过人的演技能够蒙混过关，可不好意思啊！今天我的目的就要搞死你，我继续让人发图，把他的私生活都曝光出来。这是我跟踪了一段时间才拍到的精彩画面，里面的陆辉和直播间里那个憨厚的小胖子完全不同，玩的那叫一个花，一天一个女朋友。照片里。不是左拥右抱，就是在大庭广众之下生啃。一边是直播间里宣传，现在物质女太多，她如何如何苦逼，找不到心爱的女孩；一边是自己沉浸于酒色生香的日子里，这巨大的反常让人恶心坏了，好恶心啊！就是，原来你私底下是这副样子啊，玩的这么哈皮。亏你每次相亲回来还说现在的女人如何如何不好，搞了半天你是只要求女人，不要求你自己啊！双标都不带这么玩的。这一轮攻击下来，让陆辉额头冒汗。不是的，我那些真的是应酬啊，并且他还拉出了女员工，让他们站出来澄清，说他对他们有多照顾。只有我最亲近的人才知道我呀。外面的那些都是黑子，家人们，你们也知道我最近带货了，赚钱了，肯定有人不爽啊！他当着镜头的面哭了起来，说：“这一路走来有多不容易，我还做过很多慈善，难道你们都忘记了吗？”这一嘴让很多人网友都记起来了。他成网红后，的确做了不少好事，投资学校，赞助农民。甚至还一个人去深入那些山区，资助了几位贫困学生。那些都是我让他做的，目的就是为了包装他。他自以为拿出这些可以让网友相信他，可我早就安排好了。每次做完慈善后，我都会带他去一个男人都喜欢去的好地方，那里有很多他的精彩故事。其实他一路走来。都是我在背后精心策划，包括打造他高大上的形象，一步步的把他推到高位。你以为我是好心吗？怎么可能？我相信一句话：只有爬得高，才能摔得疼啊！这不，新的猛料又来了。一个女孩子站出来说：“陆辉，亏你在人前一副好好先生的样子，背地里却是个禽兽不如的东西。”并且甩出了自己差点被他强了的经历。我不是说了吗？每次做完慈善，我都会带他去一个地方放松，那就是洗脚店。我前世就知道他在洗脚店欺负了一个女孩子，当时女孩子跳出来指证过他，可他已经是个大网红了，根本就不把这些小事放在眼里，直接花钱摆平。还诬陷是那个女孩见他有钱主动攀附的，说他淫荡下贱，和当初的我一样。他被骂得体无完肤，丢了工作，差点抑郁。这一次，我提前找到了那个女孩，我说我会帮她，也告诉了她我们的共同经历。她这才鼓足了勇气站出来。网友知道了后，对她破口大骂：“误草，这就是传闻中的老实人。”老实人你好，老实人再见。想不到你私底下那么恶心呐、啊，你真是让我吐了。并且已经万能的网友顺着这线索查下去，查到了他不止一次这样了，动不动就开油。只要看到漂亮妹子，那两只咸猪手就没有停下来过。看着满屏幕的吐槽，陆辉急了，忙解释：“这是冤枉啊，我都没有做过那样的事情。”再说了，洗脚店里的那种是正经女孩吗？她说的话，你们可以相信吗？这话一出，无形中得罪了直播间的很多女粉丝。她的支持者中很少有高大上的职业的，大多还是底层普通人，也不乏外卖员。
、按摩师这些，现在听到他们一直支持的人居然看不起自己，这还不骂死他？在这波攻势下，网友顺藤摸瓜，爆出了很多他的雷，比如每次去相亲后都会诋毁那个女孩子，说她恶心、有不良嗜好，或者是堕胎无数。要么就是私生活放荡，骂得很难听。女孩子脸皮薄，哪里受得了这些，就去求他，这就落入了他的圈套里。按照他的原话，就是给钱啊，我就把那些言论给你摆平。大多数女孩都会掏钱买个安静，然后他就靠着那些奇葩相亲女的故事，在网上打造自己的人设，赚另一波钱。我是真佩服他，真他娘是个经商奇才呀、啊！他的黑料越扒越多，但他就是死活不承认，还嘴硬的问：“有证据吗？”空口白牙的，你想污蔑人吗？告诉你，现在可是法治社会，你造谣我可以起诉的，你知道吗？哎呦，好凶啊！证据我当然有了，不然我不是白活了吗？早前我就已经和那个女孩通过气了，让她注意点，留点证据。如果她没有那么好色，不去欺负人家女孩子，根本就没有这破事。只可惜她死性难改，我当即让她放出了证据，还是高清无码的。现场的她盛气凌人，丢下一叠钱，拿了钱就滚，敢乱说我就整死你。这一出，众人哗然。物草可以呀、啊，你真行！这是我距离黑社会最近的一次啊！原来这才是真正的你呀、啊！我想起来了，之前也有人爆料过，某知名网红咸猪手，时间地点都对得上。我还以为是别人，万万没想到是你小子啊！一人一句的，差点要把他给送走。他明显是慌了，开始求我：“我给你打了那么多钱。”你帮帮我呀！哇哦，多么似曾相识的一幕啊！当初我走投无路，也去这样求他过，可换来的却是他一句油腻无比的话：“可以呀、啊，陪我上床就行。”差点没把我恶心死。我摊手表示：“现在这问题很棘手啊，我是爱莫能助。”你真的见死不救吗？瞧你这还说的，我是见死不救吗？我是巴不得你死啊！我要是倒了，你就一定能全身而退吗？他吼道：“这倒也是。要是你这么快下线的话，我去哪找这么精彩的戏？”于是我微微一笑，又送给他了一份大礼。陆辉在老家有个儿子，今天他刚好要参加一个直播的慈善活动，我就把那个孩子给带来了，安插在赞助的学生里面。怎么样？惊不惊喜，意不意外？那可是你七年没见面的好儿子呢。哦，还有你那个爱慕虚荣的前妻，当初嫌弃他穷，直接丢下孩子就跑路了。虽然他也不是什么好鸟吧，但狗咬狗这件事，缺了一只狗，这戏演不下去啊。在他来之前，我提前把陆辉给我的转账截图发给他了。这些年，他日子过得苦逼。靠着借钱才活下来的，现在知道前夫那么有钱，他怎么能不来分一杯羹呢？于是二话不说，当即抱着孩子就哭。你也太无情了呀！这么多年，居然对我们母子不管不顾，虎毒尚且不食子，你怎么那么狠心啊？这可是你亲儿子啊！上次孩子动手术需要钱，我问你借，你死活不肯。还说没钱，可你明明有钱啊！这通操作下来，主办方都惊呆了，要求陆辉当即给了解释。我他话没出口，网友就先一步开骂了。我去，这什么人呢、啊？原来都有小孩了呀，那怎么还一天到晚的去相亲？对呀、啊，亏得每次回来都一副遗憾的口吻说，说没有找到我心爱的女孩，我快恶心吐了。麻蛋，他还要意思说和他相亲的女孩都不纯洁，有他脏吗？他都一老黄瓜了，还在装嫩玩相亲，恶心死了！你们没看到那孩子吗？
，眼神呆呆的，一看就好可怜。对呀、啊，对比他一身名牌的，真是不要差距太大呀！都这么有钱了，为什么不给自己的孩子点钱，让他吃饱穿暖呢？我这个孩子不是我，你想说不是你的，这我早就料到了。所以在前期出发前，就让他赶紧做一个亲子鉴定。现在他把证据一甩出来，陆辉哑口无言，当场就打钱。当看到转账信息的时候，他的表情那叫一个肉痛啊！我很清楚，对于陆辉这种无赖而言，名誉什么的都无所谓。他脸皮厚，不管外界怎么骂他，都能 hold 住。比如网上把他骂的和孙子一样，今天他照样能来参加活动，可钱就不一样了，那是真正触及他利益的东西，真金白银的从自己的口袋里划出去了，他很心塞。我想说，这就难受了，那后面的该怎么办哟？如我所料，因为陆辉最近的形象受损，很多合作方都开始和他解约。并且要求他赔偿巨额违约金，那可是比天文数字啊！陆辉收到通知的时候，吓得腿都软了。为了挽回损失，他恬不知耻的在镜头面前哭诉。他如何如何不容易，最后更是来了一句经典名言：“我还有一个八十岁的老母亲要抚养啊，大家给我一条活路吧。”然后哐哐磕头。按照他以前的尿性，可能会找人来当他妈，然后表演一段他妈要是离了他就要死了的架势，拉一波同情，博一次好感。至少看在人家是个孝子的份上，也不会多加责怪了。说不定还能靠这次口碑逆袭呢。可问题是，我怎么会给他翻身的机会呢？这不，我安排的人就登场了。就是他口中那个需要养的老人，他开口一句就是“王炸，你什么时候养过我？”陆辉猛了，没想到吧？来的人居然是他的亲娘哦，准确的说，是那个他差不多要死的亲娘。前世我饱受流言困扰，想登门直接去求人，我提着东西还没进去，就听到了一声吼，我还以为是什么大型宠物。吓得不行，当时我接到了他的电话，也就没有在意。直到重生后，我再一次去了那里看个仔细，这才发现那哪里是什么宠物，分明就是个人，而且还是被囚禁了数年的人。他说：“你把我关在房间里面十年了，不闻不问，你还是人吗？”当时我去的时候已经是冬天了。可老人还只穿着一件单薄的短袖，饭桌上的东西都是馊的。我向邻居打听过了，他的儿子每隔一段时间会回来一次，给他带点吃的东西。但是现在间隔越来越长了，很多次他们都听到房间里的惨叫声，估计是饿的。他们也不忍心，不定时的丢点东西进去，老人这才没被饿死。现在陆辉还有脸说他养他，真是可笑。陆辉看到他妈的瞬间也心虚了，可还是嘴硬。大家别听他乱说呀，我妈早年摔坏了脑子，精神不太正常，常年都要吃药的。边说还边过去搀扶了他妈，一阵嘘寒问暖。我说妈，你也真是的，这么冷的天，怎么自己一个人出来了？要是出点事情。该怎么办？然后还对着大家解释：“我妈这病啊，哎，我都习惯了。她只要一出来，逢人就说我这个儿子不孝。也是，我没有挤出更多的时间陪她，是我不对。可是我妈的情况你也看到了，她这样出来，我怎么放心？所以把她关起来，那也是没有办法的事情啊。再说了，她毕竟是我妈。”哪有人会对自己亲妈下这样的狠手呢？一番说辞下，还真有人信了。听着没问题呀、啊，对呀、啊，我看他妈妈走出来的样子，也不像是个正常人，说不定真的有问题。我以前就看过一些报道，说一些老年痴呆的老人，动不动就说他子女虐待他。
，其实根本就没有那回事。如果是这样的话，那他说的话就不能相信了。大家你一言我一语的，差点要把他给洗白了。开玩笑，你遇到的对手可是我，我早就把他妈给治好了。并且在来之前，我就已经给他分享了陆辉做过的光辉事迹。陆妈听的是浑身颤抖，气得不行。最后，要不要一锤子锤死你儿子？你自己看着办。我把最后的决定权给了他。或许他想过，为了自己儿子的前途，忍一忍就算了。可看到他如此颠倒黑白，他受不住了，开口道：“我的精神病。”早就治好了，这是我的证明。说着，拿出了权威机构给出的评估，然后又来了一句：“我儿子就是个畜生。”大家不要被他的表面蒙骗了，亲妈都出来作证了。这一次，陆辉被锤得死死的。据他亲妈的说法是，当年就是因为担心陆辉在外面乱来，没有把房子过户给他，他心生厌恶。就用这种方式折磨他，把他关在了房里里整整十年。你既然这么喜欢这房子，你就守着他到死啊！加之他抛妻弃子在前，潜规则相亲对象在后，关键是这样的人还靠着好男人的形象成了大网红，赚了很多钱，这太让人恶心了。我当初真是瞎了眼，会喜欢你。就没见过你这么恶心的男人，你怎么不去死啊？一人一口唾沫都要把他淹死了，他走投无路来求我了，姐不，祖宗啊，菩萨呀，你一定要救救我呀！我是知道你的能力的，只要你肯出手，我一定能够翻盘。打开手机，全都是这样的信息，足足有百来条，也不怪他要死死抓住我这根救命稻草。因为之前我在担任首席运营官的时候，给他录过一手，他知道我的实力。求求你给我一次见面的机会吧，好吗？对了，我当上这个运营官，从来都没有和他见过面，有事都是线上解决。因为我能力出众，他也没有异议。现在他这么强烈要求，我也没有理由拒绝。当天我是戴着面具去的。再次看到陆辉，他整个人瘦了一圈，眼下淤青一片，憔悴的很。但一见到我，立刻打起了精神。王姐，你来了呀！来来来，坐。他鞍前马后的，殷勤的很，说了很多漂亮话，还亲自给我倒茶。你可是这方面的大神啊，一定可以帮我力挽狂澜的。至于价格嘛，不是问题，只要我再次红起来。保证有你的一份。我听着，喝了一口茶，可下一刻我就感觉到头有点晕。他顺势把爪子搭过来，半拖着我进入了酒店房间，把我丢在床上的时候，他还在不停的喘气。妈的，老子好话都说尽了，你真是油盐不进啊！没办法了，我只好用这招了。他边说边解开皮带，迷迷糊糊中。我看到他扑了过来，压在我身上。就在差点要被猪拱了的时候，警察破门而入了。我笑了，这下可以放心晕了。等我醒来后，陆辉被警察铐上了手铐，和个孙子一样跪在地上挨训。他抬头看到我摘掉了面具，惊了：“怎么是你？”他大概做梦也没有想到，他苦苦哀求的运营师居然会是我。警察问。你们怎么回事？认识吗？当然认识了。我们不光相过亲，还手机联系过呢。我拿出了证据，看，就是他今天主动约我出来的。但是我不知道他会这么坏呀、啊。只是因为我揭穿了他有女朋友，还来相亲，他就心生报复，要对我用强。还好你们来得及时，不然我是真不知道该怎么办了。反正这些都是事实。那天我故意把事情闹得那么大，这样大家对于那天的印象就会非常深刻。随便找人一问就知道了。我一顿哭，陆辉愣了几秒后醒悟过来了：“你这个骗子，你耍我！”
从头到尾都是你在耍我，还不算笨吗？可那又怎样呢？你对我下药那是事实啊。不同的是，我早就在楼上看到你的小动作了，知道你会故技重施，想利用女性的羞辱感来帮你做事。要是我没提前做准备的话，你今天就会带着我进入酒店，对我用强的。然后拍下一段段视频和照片，逼着我替你做事。要是我稍微不配合，你就会拿着照片满世界宣传，说我淫荡，说我下贱。最终的结局就是我会完全成为他的摇钱树。他这招玩的那叫一个溜啊！可惜我早就预防了，我在自己的身上防止了一个装置，只要能感受到外界的压力。他就会自动报警。就他那体重，在我身上稍微一压，就触动了机关。有一句话，我是真心的。好在他们来得及时，不然我真的要恶心吐了。你还有什么要说的话？警察问他，陆辉一下不知道该怎么解释。是啊，人也是他带进去的，大家也是亲眼看到他对我做了什么的。他还有什么好狡辩的？不同的是。他知道自己是冤枉的，那又如何？你不也冤枉过我吗？明明我没有堕胎，你却说我不要脸。男朋友一天一个的换，怎么这滋味好受吗？在目送着他离开时，我冲着他做了一个微笑。他看出来了，气愤不已，拼命的挣扎，却被警察死死的按住了。他眼里满是不甘，似乎在说：“我一定会出来的。”可问题是，我能让这样的事情发生吗？既然能送你进去，我就有本事不让你出来。陆辉被关进去后，我去看了，环境很不好，那么小的地方，一看就很压抑。关键是他还一刻也不消停的喊冤，是不是冤枉的？我说了算，他没料到我会来，你来干什么？别生气啊，我是给你带来一个好消息的。他很不屑，我已经请了最好的律师。等我出去后，第一件事情就是要整死你，是吗？可我怎么听说他们律师都集体发言，表示不会接手你的案子呢？为了证明这一点，我拿出手机给他看了，他震惊的不行，不敢相信，这这怎么可能呢？哪有人有钱不赚的呀？那是因为他们有道德底线，什么底线？我给他看了一份东西，他瞥了一眼，是那洗脚妹的控诉。他不以为然，也由惯了，最多就是被人骂几句，还能把他关起来吗？我又没做什么实质性的事情，他们能奈我何？这嘴脸真是让人恶心。我也不卖关子了，直接告诉他。那要是我告诉你洗脚妹还是未成年呢？这意义就不同了吧？所以那一次行程我提早安排了，难道你没发现异常吗？那一天，洗脚妹还未满十八周岁。当然了，她要不是那么恶心，也不会掉入我的陷阱。现在她触碰了未成年这条底线，又有哪个律师敢接手这案子？这不是蠢蠢找死吗？加上她还迷奸。对了，忘记告诉你了。其实你下药的程度根本算不上是迷奸，但是我帮了你一把。我在看到他下药后，将计就计，提前也吃了同款药，还是足足两倍的量。为什么这傻孩子还问这问题？当然是想你死啊！迷奸未遂何遂？哪个判得重呢？他疯了，尖叫道：“为什么？为什么？我和你无冤无仇，你要这样？”机关算尽的害我，这话我也想问问你。当年我和你无冤无仇，为什么你要那么做？害得我妈被骂的抬不起来。你知道我作为女儿有多难受吗？害得我丢了工作，害得我出个门都被指指点点。到了最后，哪怕死了，你都要来蹭我的热度，我不无辜吗？我拿出了手机，当着他的面播放了一条语音。这是他以为我是他心腹以后，在醉酒状态下说出来的话。明天我又要去相亲，叫王若云。
，三十了还没嫁人，肯定不是什么好货色了。不过照片看着不错，嘿嘿嘿，我打算搞他一下。要是不答应的话，我也有办法，我会把他迷晕，拍几张照片，然后他就会乖乖听我的。这就是他的本性，恶心至极。我有重生的机会。可是那些被他欺负的女孩子呢？他们有吗？有多少人明明被他欺负了也不敢声张？这样的人还好意思喊冤？下地狱去吧！不到半个月，陆辉就入狱了。据说他因为猥亵未成年少女的事情，被监狱里的老大所不齿，好一顿折磨。现在他已经下半身失禁，常年要带着尿不湿。我去看过一次。那场面真是大快人心，他神情麻木，和行尸走肉无异。在转头看到我的时候，他眼神逃避，不知道有没有曾经做过的那些事，但和我无关。只要我一个心情不好，我就会来看他。与此同时，他的事件也引发了相亲市场的改革，很多人曝光。那些猥琐男和陆辉一样。靠着红娘的介绍下，把自己包装成成功人士。一旦相亲失败，就露出本性，包括后续的跟踪以及骚扰，很多女生都深受困扰。只是他们大多数选择了忍气吞声。我淋过雨，就想给人撑把伞。我在此基础上建立了一个单身女性互惠的组织，并且发布宣言。流落到相亲市场的女孩，不是你们口中的剩女。相亲只是一种选择而已。只要是参加相亲的女孩子，我们都会派人保护，让他们不再受到猥琐男的骚扰。一旦有，直接抓，绝不手软。我相信，只要努力，就会有那么一天，让女孩们都不害怕相亲，让他们觉得这只是一种见面的方式，仅此而已。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我二叔给我介绍的高质量男性，号称有三个一八八，彩礼给一百八十八万，身高一米八十八。另一个得深入接触才知道，后来才知道他跳起来一米八十八。他挑剔我身高不够，颜值不够，素质不够。疯狂扣我彩礼，一顿饭的功夫，我倒欠他四十万。他说自己超级抢手。隔壁公司的美女总裁曾经不求名分，要给他当情人，上演了一场他逃他追的疯狂诱惑。他劝我这三十岁的豆腐渣别挑了，可我就是隔壁公司的那个女总裁呀、啊。我今年二十八，信息与计算专业博士。六月份刚毕业，在读期间，我得到导师赏识，他邀请我跟他合伙开办了游戏公司，负责以他的名义接大厂外包。导师信任我，让我在公司挂名 CEO。因为初创，业务不稳定，我就跟家里人说，我在朋友的公司做人事部行政助理。今年春节回家没几天。我就被家庭群里的二叔疯狂艾特，说是给我介绍了海归的高质量男性，家里资产过亿，号称三个一八八，彩礼给一百八十八万，一百八十八万彩礼，身高一米八十八，剩下的一个一八八他也不知道，我，呃、嗯，然后家族群中二叔就晒出了一张图，好家伙！四五圈围着的现金，还有三金首饰，看着就有十几斤重。这些加起来至少三四百万，我已经忍不住对这个对象有期待了。要是我有这么多的流动资金，公司可以上一层楼。最重要的是，我二叔还在群里说，他跟我年纪相仿，那感情好啊，同龄人聊得开。我妈虽然业务不稳定。但好歹是个总，勉勉强也算门当户对。可要不试试看？二叔是媒人，约我明天见面相亲。他作为家长列席
。龙腾酒店是高雄市最大的酒店，最低消费两千起。一般拿下单子，我就会请下属在这吃饭。前两天也和爸妈在这吃了年夜饭。我把车停在酒店门口。经理见是我，弯腰迎上来。蔡总，咱还是枫丹白露包厢啊！我摆了摆手，打电话问二叔：“二叔，你们在哪个包厢？”我到门口了。二叔说他们在大厅。我又提着裙子从二楼下到一楼大厅，没找到与我年纪相仿的男人，只看见一位中年大叔留着个小鲜肉的发型。就是头发有点少，坐我二叔对面，还穿了套牛仔服。这个年纪应该穿西装吧？我不太高兴，这是相亲，对方家属过来也得正式一点吧？我正打算叫一声叔叔表示礼貌，结果二叔见我到，忙站起来，还不忘给身边人续上一杯水。二叔一脸谄媚：“尼尔啊。”这是林森公司的副总裁。林森公司可是我们市里首屈一指的上市公司啊！你应该听说过吧？这是刘红，刘副总裁。你今天托二叔的福，就叫他红哥就好了。我维持礼貌，甜美一笑。红哥好。我四下张望，我相亲对象呢？还没来吗？不是说和我年纪差不多吗？二叔狠瞪了我一眼。随即讨好的对刘红说：“哎，刘总，您别生气，小姑娘没出社会，不懂事，您就多多包涵。她年纪小，不懂什么人情世故。”刘红掏出根烟，二叔忙不迭弯腰给人家点。刘红斜着眼将我上上下下打量一遍：“哟，妮子今天挺隆重啊，特意穿了条新裙子啊。”还说对红哥我不感兴趣啊！这裙子是我过年买给我妈的，我戴的羽绒服被小姨家孙子尿湿了，过年店都关门，没得换啊！这我弄清了，这就是我的相亲对象，长得挺着急嘛，这年龄嘛。刘红卡了一口痰，可呸！小姑娘，你这就不懂了吧？我比你大十一岁，还不到一轮呢。俗话说。男人四十一枝花，女人三十豆腐渣。你们女人吗？哼哼，你今年多大了？你自己心里该有数吧？这我还真没数。谁还不是个少女？刘红弹弹烟灰，小姑娘，不要以为你是博士就眼高于顶。现在博士遍地走，女博士她根本嫁不出去。哪个男人要啊？我们公司至少二百名博士。还不是都在我手下打杂。说着，拍拍我二叔，笑：“小姑娘嘛，还是年轻了点，眼皮子浅。”我二叔点头谄笑：“是是，刘总，您说的是，他就是在家惯坏了。”我瞪了二叔一眼，向刘红：“怎么嫌我年轻？我二婶今年六十二，你要不考虑一下？”二叔举起手想抽我。刘红把酒杯往桌上一磕，行了行了，大过年的，打什么孩子，还当我的面？刘红将菜单推我面前，大家别干坐了，点菜呀、啊，看看你有什么喜欢吃的，尽管点。你刚出社会，还没来过这样的地方吧？好好感受一下。你要跟了我，以后红哥每年带你来一次，一一次，算了，美食在前。我顾不上了，我喜欢这里的帝王蟹刺身，每次必点，价格大概八百左右，在这算便宜的了。我把菜单递过去，我要这个就行了。你看看你们点些什么吧。谁知刘红看到菜单，眼睛猛地一瞪，随后翘起二郎腿：“小姑娘，这大哥我可要教教你礼数了。八百多元的刺身，有什么吃的？”又贵又对胃不好。再说了，你吃得完吗？跟男人出去，你可不能这么宰人家呀！吃相多难看啊，也显得廉价。靠，这他妈不是三人份吗？他们都不吃的呀！刘红吐了口烟圈，语重心长。哎，我们这一代都是苦过来的。
，我看你家庭条件也就一般，没想到你竟然一点都不知道节约，还想着以后你会懂事，能照顾我在家瘫痪的母亲呢。”没想到，越是层次低的女人越拜金。不行不行，你这样子，彩礼要扣二十万的。卧槽，扣扣彩礼，八字没一撇呢，脑补还没个边了。我这人性子直，哎哎哎，大叔，你等等啊，我有说我看上你了吗？刘红看着我，急眼一笑：“你们女孩子家脸皮薄，哥理解我，你理解个屁！”我正想探头看看他们点了什么，刘红就已经把菜单递了过去。服务员保持礼节性的微笑：“先生，不好意思，你们这桌最低消费两千元，你们点的菜一千元，没有达到标准呢，再点点其他的吧。”这位女士之前点的帝王蟹刺身，我们可以推荐一下，是空运过来的，绝对新鲜，只有客人来的时候。才有哦！好家伙，直接把我的帝王蟹给划去了。我心里有点狐疑，但我是个直接的人。我，红哥，你该不会是第一次来吧？两千的最低消费，你不知道？刘红掩饰性的咳嗽几声。这菜一般都是我助理点的。对，助理，一般我们这种层次的都会给配助理。哦，随即。刘红又报了几个菜的名字，分别是凉拌黄瓜、凉拌木耳、凉拌豆芽、凉拌青椒，数量倒是挺多。我耸耸肩，行吧，吃草也能吃饱。二叔在一旁给我递了个眼色，没家教，跟人家出来吃饭，不要点那么贵的，人家看了不喜欢。人家可是大家族。刘红，现在。够两千元了吗？够了，先生。您点第五个菜的时候就已经够两千元了。我们立刻为您上菜，请稍等。刘红，那等等，把第五个菜后面的菜去掉，我们不要了，就上前面那几盘菜就好了。吃不完就浪费了。不是，这里的菜主他主打的是天然、精美，分量小，差不多一盘就两三口。这都不够我一个人吃啊！我说要不要点个刺身吧？几个素菜肯定吃不饱。刘红轻蔑瞟我，小姑娘，这还没嫁人呢，就想着好吃好喝享福啊！小姑娘家家的，一心想嫁富贵人家，哥理解。但你知不知道，富贵人家如果不知道勤俭节约，万贯家财都不够花呀！彩礼再扣三十万。不然，你以为钱很好赚呢、啊？二叔拿起计算机一算，看到已经损失了五十万，忙把我拉到一旁，低声交代：“你要好好表现呐、啊，这都扣掉五十万了，你不心疼吗？那是钱啊，那是钱啊，你懂事点，不行吗？看不出来，人家根本没看上你吗？切，我包包一扔，我还看不上他呢，走了。”刘红看我站起，有点诧异：“不是，妮子，你多高啊？一米六十八呀！”刘红的脸当即拉了下来，像我二叔。老蔡，你这可就不厚道了呀！我之前跟你说的清清楚楚、明明白白，我喜欢个子高的女人，基因好，生的孩子个高。是你说你侄女一米七十二，我才勉强过来的。你这彩礼可得再扣三十万呢、啊！我眯起眼，你多高？一米六十五。靠！我二叔不是说他一米八十八吗？二叔赧然，跳起来有一米八。我是说他跳起来。靠！我拔腿就走。二叔一把拉住我，将我拖到一边。你在说什么胡话？人家这是看上你了，才挑毛病。你晓得不？一般顾客挑瑕疵，那就是想买，晓得不？看不上你，连面都不见。听话点，你堂弟马上要大学毕业了，我还托人家给你弟安排一个好工作呢。而且扣点彩礼没有什么关系，你给人家生几个儿子不就行了吗？人家家里有的是钱。
，生儿子会奖励的哦。原来我二叔打的是这个主意，我没好气，有钱，这福气我可不要。你看他这么老，还能扑腾几天啊？我看不上。刘红好像听到我们在议论他，直接开口：“你礼貌吗？”我说：“你身高不达标是客观事实。”我在陈述事实：“爹矮矮一个，娘矮矮一窝。”你没听过，小姑娘不尊重人，彩礼再扣三十万。我当时就想上去给她一个大逼斗，结果她加了一口黄瓜。但要是你能给我家生三个儿子的话，这彩礼也不是不能补。但我也不确定，每次都是儿子生女儿吗？也可以，以后嫁出去还能收彩礼，但三个儿子不能少，至少三个呀。而且你嫁给我之后，得跟你爸妈那边断了关系。我给了彩礼，你就是我们家的人了呀。我翻了个白眼，我们还没结婚呢，你他妈管的也太宽了吧！没结婚这话明显惹得刘红不高兴了，他桌子一敲，彩礼扣一百万，好家伙，我就出来跟人吃了几个素菜，就欠了人二十万。而我二叔依旧在旁边舔着脸说：“红哥，不好意思啊，我家里这个小侄女从小就是独生女，被宠坏了。”刘红眼睛一亮：“独生女，那感情好，那他爸妈财产是不是以后都是我的？”我二叔讪笑：“刘董，瞧您说的哪儿的话呢？按照我们这儿的风俗。”女孩子嫁出去就是别人家的人了，她父母的财产理论上也是本家兄弟，也就是二叔挺了挺胸膛，也就是我来继承。靠，难怪给我介绍对象，就我这二叔最积极，原来打的是这个主意，我算是明白了。感情我二叔是觉着这男人承诺能给的188万彩礼。以后也都是他的吧？果然是无利不起早啊！我这还喘着气呢。他们这是当着我的面大声密谋夺我家产啊！呵，我算是明白了。我且坐下，看看你们今天都要唱什么戏。我不动声色坐了下来，夹了几根凉拌木耳，小口小口的吃。刘红就问了问我的工作，得知我只是行政助理后，他大手一挥。行政助理的工作有什么做的？一个月有三千五百步，没的话就辞职，回家给我洗衣做饭带孩子。以后我每个月给你一千八百，你专门给我生孩子带孩子好了。我假笑，月入一千八百，每天笑哈哈。刘红，对了，你刚才说你在恒熙公司，这不巧了吗？你们公司的那个女总裁。就是姓蔡的那个蔡什么我忘了，之前他追我追的真是狠啊！嘶，那个大长腿，嘶，他跟你一样大，追我大半年了。曾经有一次，他在我面前故意喝醉，求我送他回家，我送他到楼下，他一把就抱住了我，连内衣都没穿。他说他家今天没有人，求我跟他上去，就一晚，说他可以不要名分跟着我。我的眼睛这时是瞪成了铜铃，真的，真的，家人们，恒熙公司的女总裁姓蔡，那不就是我吗？恒熙公司没有第二个总裁，那是我，那真的是我，我，我，我是被人夺舍了吗？我是谁？我在哪里？我，我，我曾经臭不要脸的勾引过这个男人，还不要名分。老男人脑补出来的破文剧情啊，我真的是没眼看。我深吸一口气，哦，还有这事，蔡总追过你，什么时候的事？刘红看我有兴趣，当场喜形于色，用指缝里满是黑泥的食指将我一指。瞧瞧，吃醋了吧？我眉毛一挑，刘红无所谓的摊手，就去年六月的事，我。去年六月，蔡总在美国谈生意。我这里有他们公司的微信公众号，有报道的。刘红摸了一把自己的发蜡，对
。我当时就是在美国跟合作伙伴谈生意，就被他给缠上了。我都不喜欢他，非要缠着我，舔着我。他经常给我送吃的，还是中国菜，比较有家里的味道。我跟那个女总裁说，不合适。不要再缠着我！人家说什么？说越老的男人越有魅力。他已经拜倒我的西装裤下，说此生非我不嫁，我不要他，他就一辈子不结婚了。我不想耽误人家，在美国谈完生意就回国了。现在人家还时不时的给我发早安晚安的消息，也真难为人家了。他是美国时间，我是中国时间，掐着点给我发信息。可我也不喜欢人家，看着就是个女强人，还不是我喜欢的那款。我喜欢安分在家带小孩的那种。但是妮儿，你把心放在肚子里呀、啊，我绝对没有占他便宜。我们之间清清白白。作为当事人的我，现在已经完全裂开了。他们不知道我当时在美国忙成狗吗？不仅要做毕业论文，还要顾及公司的生意。还得完成那个大单子。我那段时间根本没跟男人交流过，我他妈根本就不会煮饭，我只会泡面。这男人是傻的吧？用这种吹牛逼的方式来表现自己的抢手。他这种智商能当上林森公司的副总裁？林森公司的董事长周林森是瞎了狗眼吧？不对，我突然想起去年六月的时候。林森公司在美国的确是有一笔大单子，这笔单子还和我们有点交集。当时带头的人是他们公司的总经理王池，我们因此成了朋友，关系还挺不过的。于是我就在桌底下偷偷微信艾特王池，跟你打听件事：你们副总裁叫什么名字？王池秒回：公主殿下，您终于找我了呀！我们副总裁很多，你问的是哪个？我有没有个叫刘红的？没有。我抬头打量了正将最后一片黄瓜塞进嘴里的刘红，真没有。王池没有。副总裁，我不可能不知道。哦，那我眼前这家伙八成是冒充的。冒充啊！微信响了，我打开看是王池。王池，不过我家的司机。名字叫刘红，怎么了？我仿佛发现了新大陆，忙趁刘红低头吃木耳时，偷拍了一张他的照片。你看看是不是这个人？是啊，怎么了？这种虾兵蟹将，能劳我的公主殿下大驾光临？问，怎么？他是我们公主殿下的亲戚，要不我给他在公司安排个职位？毕竟您都发话，我打断。他在冒充你们副总裁，跟我相亲。王池，靠！王池，我看你们好像是在龙腾酒店。行，我现在旁边的商场陪我妈逛街，我现在就过去，我亲自去把他给抓回来。妈的，他是副总裁，那我是啥？骗子、招摇撞骗也就算了，还骗到我们公主殿下头上。等我，我来了。看我不弄死他！放心，我的公主，我肯定让你出了这口气。我回信息的样子被刘红发现了，他瞟我一眼，将架子拿了个十足十，侧头跟我二叔说：“你看你这侄女，真的是，则一点礼貌都没有，真是小门小户的乡野丫头啊！则彩礼再扣二十万哦，现在我已经道歉四十万了。”抢钱都不一定有这速度。二叔摆手，刘总，这是我跟您保证，我这侄女，她婚后肯定会改。我跟您保证，她就是被惯坏了。回家我收拾她，如果她不行，您可以退货，可以离婚。刘红指头戳点着我二叔鼻尖，我跟你说呀，老蔡，结婚之后，他要是在这个样子。我不管他，给我生了几个儿子，我都不会再管他。真的是没有一点做老婆的样子。这样的女人，只配被玩玩。我二叔，是是，我儿子以后可不会娶这种女人。刘红，老蔡。
：“你这话什么意思？我怎么越听越不对味？”二叔啪的打了一下自己的脸，瞧我这嘴贱的，该打，然后冲我一吼：“都怪你，丢人现眼的东西！”哎呀妈呀，我实在是忍不了了。直接抄起水壶，把一壶水泼在那两个老东西脸上，还扣什么彩礼呀、啊？你真拿得出，在这儿吹什么牛啊？你没镜子，总有尿吧？尿不出来，我泼你们点儿。刘红跟我二叔两个落汤鸡一样。二叔看刘红脸色青黑，当场扬手要给我一个大逼斗。我直接举起盘子打，这他妈盘子打碎了。你们两个谁赔得起？滚啊，老东西，晦气！刘红忙一把拉住我二叔，别别为难孩子，骂两句得了。我，你也滚！家人们，精彩的来了。透过玻璃窗，我看见王池的车停在了龙腾酒店门口，然后从车上下来一位面色愠怒的中年妇女，手里还牵着两个跌跌撞撞的孩子。女人看起来有种历经沧桑的强壮感，她气鼓鼓的从车上下来，表情像是要吃人一样，直奔刘红。刘红一看见她，那两条腿就抖得跟个筛糠一样。女人一过来，冲着她的脸就是一个大逼斗，她被打了个趔趄，捂着脸。女人，刘红，你这个没良心的东西，贱人，神经病！又跑出来骗人了吧？我二叔一见刘红被打，狗腿兮兮的挺胸往刘红面前一站：“你谁呀？你，你知道你打的人是谁吗？”不识抬举的女人，头发长，见识短，然后她也挨了一个大逼斗。女人，她，她是谁？我不知道。她丫的化成灰了，我都能认得。她是我男人。然后两个孩子也适时的哭了起来。爸，爸，我二叔肃然起敬，原来是刘总夫人。失敬，刘总，原来你有老婆呀？那你和我侄女这事儿可不是这个说法呀。这是我的亲亲侄女，我从小看着长大的，骨肉至亲啊。我们虽然小门小户，但我侄女也是清白人家的姑娘，给你做小。你看你这个彩礼是不是得往上加一加？卧槽！我正想扇他一个大逼斗，结果女人抢先一步扇了他一个大逼斗。女人，狗杂碎！就是你这种人，就是你这种贱人，在我男人面前瞎撺掇，一大把年纪了，贱不贱啊？拉这种皮条，也不怕生个孙子没屁眼，然后开始骂骂咧咧，一句话。待了八个日子，慌乱之中，刘红还不忘看向我。小蔡，你不要误会。虽然我现在有老婆，但是我们已经登记离婚了。现在是离婚冷静期，你放心，我一定会娶你，我一定会给你有个交代。你放心，我老刘负责任，不是会让你没名没分的人。女人冲上去，又是一个大逼斗。你这嘴！是被烙铁烫了吧？满嘴喷粪，一个大逼斗！我让你骗人是吧？又一个大逼斗！好啊，这婚我就不离了。又又一个大逼斗！咱们法庭见吧！又双若卓一个大逼斗！我二叔捂着脸挪到我面前，侄女，他们有钱人都这样，很少有不在外面玩的。你要理解，这是你跨越阶级的唯一机会。你，我闭上眼。你他妈给我滚！王池出现的恰到好处，他一身西装笔挺，逆着光走进来。刘红这时都快站不住了，他像一只泄了气的皮球，脑袋耷拉了下去。王池就像没有看到他一样，直挺挺冲我走来，热情洋溢，握住了我的手。好久不见啊，蔡总！上次那个合作单子，我们副总裁说很满意。提及我跟您要有下一次的合作机会，我哪位副总？你们的刘副总现在就在我对面，被他老婆打呢。今天还请我们吃饭，点了五个素菜，连最低消费两千元都忘记了。你们副总。
真的是贵人多忘事啊！要不你去劝劝？”刘洪当场猛逼：“你不是小职员吗？王总为什么叫你蔡总？”我笑：“洪哥真是贵人多忘事。”我就是你说的那个缠着你不放的恒熙女总裁呀、啊，蔡总裁呀、啊，还不穿内衣邀请你晚上去家里坐坐呢？你忘了？王池看着刘红，目光威严的盯着他。刘红，你什么时候升上副总裁了？难道公司里还有我不知道的事？刘红看似淡定，实则慌乱。没有，我只是出来相个亲。顺便考察一下眼前这个女人物质不物质。放心，我绝对没有乱用副总裁的身份。二叔在一旁看着一头雾水。红哥不是董事长，那他是什么？王池没好气地说：“我家司机，月薪三千五。”二叔看着刘红一眼，语气不乏些失望以及慌张。那你说的？给我儿子找个好工作，你都是骗我的喽！刘红此刻还在狡辩，什么骗你？我是可以给你儿子找工作，我们公司现在在缺保安，他进来就是国企编制，少走了四十年弯路。另外的，我是真的看上你侄女了，我们可以做亲家，彩礼我给足六万八吧，我一个月工资三千五，攒下这六万八。是很不容易的，而且你侄女今年已经二十八了，看在她是个小公司总裁的份上，勉强还算有点实力，我就难一点，娶了你侄女吧。再说了，她这么年纪轻轻能做到总裁，不知道和董事长有没有一腿呢？我一不小心还得娶个二手货。王池一拳砸在他脸上，直将他打断了两颗牙。王池，现在你现在三千五的工作也没了，那两颗牙去公司报工伤吧，离职了吧，丢人现眼的玩意儿！看我跟着王池要走。刘红捂着嘴，姑娘，这些木耳、黄瓜都是你吃的，麻烦把账结一下吧。王池刷刷从钱包掏出一沓钱，扔在他身上，滚。没多久，我微信里多了一个名字叫“女总裁”的甜蜜私宠的男人，我也不知道是怎么加上的。他特灵异的就出现在我列表里了。刚开始，他发了一个红包，我这人就是有点手贱，看见红包就想点，最后就真的点了。打开以后，发现是零五十二，我还挺好奇的，就问他为什么发红包。他不说话，最后他经常发我红包，打开后都是零五十二，最多的一次有五二。不久后他就说话了，刚开始是早安晚安的问，后来有一天直接说了句：“你很寂寞吧？”我我我很忙，寂不寂寞没想他。我看你朋友圈，你说你失眠，乖乖，我可以哄你睡觉，不用花钱的那种。我她三十岁的女人，大家都懂的。我有点反胃，神经病啊！我正打算将她拉黑，结果她来了句：“我离婚了。”我当场圣母心就有点发作。这个可怜的男人，可能是因为离婚惨遭打击，所以语无伦次了。他给我次机会。我知道你们女人在外面的强势和坚强。都是演给别人看的。其实那些泪只能在深夜里咽。来吧，趴在我的胸膛之上，让你流泪，让你倾诉。我，你到底在说什么？他，你二叔在介绍我的时候，应该有说过三个一八八。前两个一八八，我的确名不副实，但我是为了爱你才说谎。我向你发誓，最后一个一八八，那绝对是实实在在的。我想让你尝试，我当时就明白这货是谁了。我当场把他拉黑。我想我也知道这玩意儿是谁通过的了。那天我二叔说想看看我的手机壁纸，说想给他儿子下一张，我就把我手机给他了。还真是贼心不死啊！我嫁出去，我爸妈的家产
，我的彩礼也就归他了，是吧？笑死！早上我刚做完瑜伽，就听见窗外噼里啪啦的鞭炮声，还有敲锣打鼓的声音。刘红扛着半扇猪肉，说是要上门娶亲。我问他：“你是不是有病？”刘红说：“我每天给你送花，给你道早安、午安、晚安。”你年纪都这么大了，你三十了，你不嫁我，你嫁谁？还有，我这段时间给你转账，加起来要五十二呢。送花，微信里发的那些小花表情啊！卧槽！我爸妈问我是怎么回事，我把事情的前因后果讲了出来。我妈气得冲进厨房拿把刀出来，天杀的！你这样来败坏俺闺女的名声，老娘跟你拼了！刘红嬉皮笑脸，败坏了名声，你闺女不就只能嫁我了？我爸一把抱住我妈，咱不能犯法，咱得到没人的地方去杀。周围全是吃瓜的邻居，我爸妈在这一带都生活了几十年了。听到我的话后，也忍不住谴责刘红，说自己都差不多五十岁的人了，凭着几斤猪肉就想娶人家姑娘。没脸皮，刘红直接说：“你收我红包，还收了五十二呢！我他妈现在真的是想剁手啊！我直接抽出五百二十扔他脸上，十倍还你！”滚！刘红激动大叫：“五百二十是五百二十，你还说不喜欢我？我我我！我他妈直接抓狂，好吧！我上去就要抓住他理论。”谁知他从身后拿出一把尖刀来，直接向我心口捅去。说时迟，那时快，一个巨大的黑影闪过来，挡在了我面前。那把尖刀刚好扎在他的屁股上。我一看，这个人是王池，当场就哭了，捂住他的屁股说：“你别这样，你不要吓我呀！”刘红挥舞着刀，很快被围观群众摁在了地上。他的眼睛血红，愤怒地盯着我。贱女人，是你让我妻离子散。如果不是为了跟你相亲，我不会失去工作，我老婆也不会离我而去。都是你，都是你，你这个坏人，凶手！我他妈的脑子有病吧？我冲上去，狠踢了他的脑袋几脚。很快，警察过来了，直接将他扭送上警车。大庭广众之下。故意杀人啊！这要进去，差不多就出不来了，活该呀、啊！救护车上，我捂住王池的屁股，眼泪吧嗒嗒嗒往下掉。王池惨白着脸笑：“公主啊，摸了我的屁股就要负责呀！”王池，我的公主啊，你真是迟钝啊！我喜欢了你多久，你不知道吗？我本来是不敢追你的。后来看着你和我的司机都能相亲，那你考虑考虑我？一百八十八万彩礼，我这是真的没问题。我身高也有一米八十八。至于那个一八八，我一手捂住他的屁股，一手捂住他的嘴。什么事也得等你好起来再说呀。王池忙不迭吻了我的手一下，我就当你答应了呀，我的公主。为了你，我也会好起来。快些好起来！感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。